morning to you. I hope everybody have a very good class, isn't it? I hope everybody understood the previous class. Huh? Hello, everyone. Good morning. Hello, everyone. Can you do so? The class will look at my slide. Can you hear it? No. So let's begin today's class. Okay. So before that, have you understood uh, how we can connect two sentences? And how and how we can split the two sentences? Ah, nam la endu kyo jite? Engi ni ana randa sentence le kutiyo jipe kya? Engi ni ana randa sentence le thamne split kya? Na la thoko padi chu. I hope everybody understood it well, isn't it? And la orko the man slide and downu jari keno. So uh, uh, at the end of the previous class, that is the last class, I told you a simple homework. So we have seen we have seen that and is using as connectors connectors along the conjunction on a and the little number of you and we have also seen that using and we can combine two sentences in the year of particular number and to be a chitter and the sentence a little thumb the kooti oji pikam in a number of you and the the next was the question and what are the other things we can join together using and and we use the back in the was in the carrying look at them put you to pick a writer but the only sentence in a matter no a lot of them look at you last live on the lay so which are the other things and we can join the words we can join the names we can join the phrases what is the meaning of phrases it's a collection of words Okay, so uh, joining the words in the Dabraya sweet and bitter, sweet to bitter, no, no, kaipo, good and bad. The names Ammo and Arun, it's like Ammo and Arun, and the Perigala family put you to pick a right to put you. It is the partner that the one of the phrase. Phrase no ananda. A bunch of banana and a bunch of grapes. Uri kula, undirium, uru padala, paro, nendra paro. Angana parayanaita. We are using and. Have you understood? Okay. So that was the homework. And uh, today we can move to the next activity that is activity number four. Okay, so all of you take your textbook and take page number 22. All of you open your textbook and take page number 22. It's a simple activity. This activity you can do by yourself. Okay, so I am only giving you the assistance that how you can do this activity. The engine under the sentence, the engine under the chiyana lower assistance, or the sahaya matre teacher to chay the Okay. So you can do this as a home task. Okay, look at it. Read the following lines aloud. Okay, so I am going to read. So listen carefully. So don't look at me now. You can look at your textbook now. Okay, so this is very interesting and very simple too. Okay, so we can start. A sailor sailing through the sea. Found his shoes torn and worn. Then he threw them into the sea. The waves brought them ashore. And they rested on the shore. A crab was crawling on the sand. His eyes fell on the shoe. Then she peeped into the shoe to assure himself. There was no one. And she made it her pretty home. A crazy wave rushed to grab the shoe and took it back into the sea. The crab was scared and she screamed. She quickly crawled out of the shoe and swam back to the shoe. Have you understood? Uh, so, uh, I told you this is very interesting and uh, very simple too. 
so i am going to read it again and i will tell you the uh, meaning okay so once again we can look at the poem okay so in this poem we can see the three stanzas three stanzas means what huh? have you seen the three stanzas one two three four five five sentences are combined as a stanza are the five sentences are the the stanza next five next stanza next five next stanza uh, so this is how i told you in this uh, poem we can see there are three lines uh, three stanzas i'm sorry three stanzas okay have you understood okay so in the story we can see the paragraphs kandittile or or paragraph alengil gandigal namukku kaanan pattum okay and in the poem we can see the stanza poetile endha namukku kaanan pattiya stanza gal aanu namukku kaanan pattiya adha the combination of some lines chelappo it may be four lines it may be five lines it may be six it may be eight ha ningale poems eduthu nokkumba kaanam chelappo eight lines alengil five lines ukkulla lines galde oru എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻസ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ എ സെയിലർ സെയിലിംഗ് ത്രൂ ദ സി ഫൗണ്ട് ഹിസ് ഷൂസ് ടോൺ ആൻഡ് ബോൺ സോ വൺ ഡേ അ സെയിലർ വാസ് പാസിംഗ് ഓർ സെയിലിംഗ് ത്രൂ ദ സി ആൻഡ് ഹി ഫൗണ്ട് സംതിങ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഷൂ വാസ് ടോൺ ആൻഡ് വോൺ വോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം that is very old that is damaged okay so a, a sailor was sailing through the sea the, uh, found his shoes torn and worn appo adu valare adhigam palagidu aitu kandu and also it is torn that is curious then he threw them into the sea then a uh, uh, sail in the dela that is sanjarathinte dela ana adhegam kandathu appo adhegam endu cheydu she he removed the shoes from his leg and threw into the sea kadalilekke erinu the waves brought them ashore and they rested on the shore appo endana de nu parayan kaaranam that is a pair of shoes pair nu parayan artham two okay that is why here we are uh, saying that they rested okay the waves brought them ashore so nammada sailor thrown the shoes on into the sea so the waves brought them into the sea shore endu cheydu aa idu kadalinte tiramalil ningal adichu adichu adu evadekke etti theerathekke etti and it rested on the shore kadal theerathathu rest cheyan a crab was crawling on the sand his eyes fell on the shoe so there comes the another character okay so what is that that is a crab a crab was crawling on the sand what is the meaning of crawling that is iraiga okay a crab was crawling on the sand appo kadal thirathukke namukku kaanam crabs ne kaana le crab nu nannunde appo oru nannde kadal thirathude irangi irangi varikayadi his eyes fell on the shoe അപ്പോൾ വഴിയിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം കിടക്കുന്ന കണ്ടു അവൻ്റെ കണ്ണ് ആ ഷൂസിൽ ഉടക്കി ദെൻ ഷീ പേപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഷൂ ടു അഷ്വർ ഹിംസെൽഫ് ദർ വാസ് നോ വൺ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് പേപ്ഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എത്തി നോക്കുക സോ ദ്രാപ്പ് പേപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഷൂ ആ അവന് എന്തി വലിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി വൈ ഹി ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഷൂ to make uh, to make uh, to assure himself that there is nobody else in that shoe to make sure that there is nobody inside the shoe and slayo in the navane endi valinu nokunde to make himself assure to make himself uh, clear that there is nobody else adinte ullile vera oru aalu illa ana avan orappu varthan vendittana endu cheyunde he is peeping into the ഷൂ അവൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തി നോക്കിയത് ടു അഷ്യൂർ ഹിംസെൽഫ് ദർ ഇസ് നോ ദർ വാസ് നോ വൺ ആൻഡ് ഷി മേഡ് ഇറ്റ് ഹർ പ്രിറ്റി ഹോം വാട്ട് ഹാപ്പൺ ദിസ് ക്രാപ്പ് മേഡ് ദ ഷൂ ആസ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹോം 
അവന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹോം ആയിട്ട് അത് തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇവിടെ അവൾ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അവളുടെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹോം ആയിട്ട് അവൾ അത് തെരഞ്ഞെടുത്തു ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ അ ക്രേസി വേ റഷ് ടു ഗ്രാഫ് ദ ഷൂ അ ക്രേസി വേ വാട്ട് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് ക്രേസി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു വട്ട് പിടിച്ച് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു വേ റഷ്ഡ് പെട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തിടുക്കത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് അങ്ങോട്ട് വന്നു ആൻഡ് ഗ്രാഫ് ദ ഷൂ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഷൂസിനെ പിടിച്ചു ആൻഡ് ടുക്ക് ഇറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ സി എന്ത് ചെയ്തു ആ ഷൂസിനെ പിടിച്ച് അതിനെ കടലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സോ ഇൻ സൈഡ് ദ ഷൂ ഹൂ ഇസ് ഹൈഡിങ് ആരാണ് വിച്ച് ഇസ് ദൂ സ്പ്രെഡി ഹോം ഈസ് ദിസ് ഷൂ ആരുടെ പ്രതി ഹോം ആണ് Yes, very good. That is our crab, isn't it? So, when the wave took back the shoe into the sea, who is inside the shoe? Yes, very good. Our crab, right? We are going to go to the crab. 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 The crab was scared and she screamed. We are going to go to the crab. We are going to go to the crab. We are going to go to the crab. now she is in the sea okay so the crab was scared what is the meaning of scared avan pedichu avlu pedichu okay the crab was scared avlu pedichu she feared and she screamed what is the meaning of screamed avlu alari vilichu okay karanju hmm? she quickly crawled out of the shoe nittu avlu endu cheyidu tidukkathile aa shoe inde ullil nangade porthekke ശരിക്കും <laughs> one day the sailor uh, noticed that his shoe is very damaged and it became old and worn uh, torn so he removes the shoes and throw into the sea and the waves took this shoe and uh, uh, the wave brought the shoe into the sea shoe and who was uh, walking the is very good there, there is a crab isn't it so the crab peeped into the shoe to make sure that there is nobody else in that shoe adinde ullil aarum illa nu orku vettan vendite the crab is peeped into the shoe a crab adinde ullilekku ethu nokki and after that he she is making the shoe as her pretty home alda nalla bhangiyulla veedayitte adu therinjedukkan and she is keeping inside the shoe അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാണ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വാട്ട് ഹാപ്പൻ അ ക്രേസി വേവ് കംസ് ടു ദ ഷൂർ ആൻഡ് ടുക്ക് ബാക്ക് ദ ഷൂ ഒരു ക്രേസി ഫ്രോങ് ഒരു വട്ട് പിടിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു ക്രേസി വേവ് വന്നിട്ട് ക്രേസി വേവ് വന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു ആ വേ ഷൂവിനെ എടുത്തു ആൻഡ് ടുക്ക് ബാക്ക് ടു ദ സി എന്ത് ചെയ്തു ആ ഷൂവിനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദ ക്രാബ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് നാവ് ഐ ആം uh and now i am standing or i am uh, i am inside the shoe in the middle of the sea appadana nammada crab nu manasilavunnathu now i am in the middle of the sea adinte kadalinte nadivilana nalla karyam manasilayadu so she crawled out from the shoe endu cheyidu avada ninna porathekku chaadite and she swam towards the sea shore avlu endu cheyunu aa kadalinte nerku thane avlu നീന്താനായിട്ട് തുടങ്ങി ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹാവ് യു എൻജോയ്ഡ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു അവർ വർക്ക് സോ ഇൻ ദിസ് ലൈൻസ് സെർട്ടൻ വേർഡ്സ് ആർ അണ്ടർലൈൻഡ് ഇൻ ദ എബ് ലൈൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വായിച്ചപ്പോ കണ്ടു സെർട്ടൻ വേർഡ്സ് ആർ അണ്ടർലൈൻഡ് എന്താ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ചില വാക്കുകളുടെ അടിയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സോ കെൻ യു ഐഡന്റിഫൈ വിച്ച് ആർ ദ വേർഡ്സ് യെസ് സീലർ വോൾ എഷ്വർ എഷ്വർ ക്രേസി ഗ്രാപ് ആൻഡ് സ്കെയർഡ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് അണ്ടർലൈൻഡ് 
അടിവരയിട്ടേക്കണ പദങ്ങളാണിത് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ സെയിം വേർഡ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ മിറർ so i uh, when i uh, explained this poem in front of you i told you all these words we have we, we have already studied in our story isn't it okay so all these words we can see in the story the island the mirror adayad mirror nu vannatla paadathil adile moonu annam varunnunde namukku island e varunnunde mirror mirror varunnunde the magic mirror varunnunde അപ്പൊ ഇതിൽ മൂന്നിലും ഈ വാക്കുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തണം ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ അ ബോക്സ് എറൗണ്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റില് ഈ വാക്കുകൾ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക സ്റ്റോറിയിൽ ഏത് സ്റ്റോറിയിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുക അതിന്റെ അടിയിൽ അതിന്റെ ചുറ്റും ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് വരച്ചിടുക ഓക്കെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ടീച്ചറെ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോ ഐ വിൽ ചെക്ക് ഓക്കെ so you can find the same words in the story the mirror refer to the glossary and find out the meaning of these words in our textbook there is another section that is called as uh, glossary what is the meaning of glossary a uh, glossary means uh, a page that uh, give us the meaning of the new words uh, meaning a uh, new words in the meaning therna ഒരു സെഷനാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോസറി ലൈക്ക് ദ ഡിക്ഷണറി ഡിക്ഷണറി പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സോ ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ഓൾ ഓഫ് യു ടു ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഗ്ലോസറി പാർട്ട് ഹാവ് യു സീൻ ഹിയർ ദ ഗ്ലോസറി യെസ് സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഗ്ലോസറി പാർട്ട് സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ഓൾ ദീസ് വേർഡ്സ് ഹാവ് യു സീൻ എഷുവർ ഇസ് ദർ എഷുവർ ഇസ് ദർ so like that we can see crazy is the have you seen okay so you have to find out you, you can find out the meaning of these words from here ivide ninnu nammal endu cheyanam indinde new words inde meanings nammal kandathanam okay and frame a sentence of your own using these words ee indinde meanings kandathanu nu parayengile ee vaakkale nammal adin thane activity 4 nu nammude notebook il ezhudunu അതിനുശേഷം ഈ പോയം അങ്ങനെ തന്നെ അതായത് ലൈൻസ് ഓഫ് ദിസ് പോയം അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം സേർട്ടൻ വേർഡ്സ് ആർ അണ്ടർലൈൻഡ് ഇൻ എബവ് ലൈൻസ് ആ പാരഗ്രാഫ് എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം നമ്പർ വൺ എന്നിട്ടിട്ട് സെയിലർ എഴുതുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ഗ്ലോസറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അതുപോലെ അടുത്തത് ഓ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എഴുതുക അതിന്റെ അർത്ഥം എഴുതുക ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള അർത്ഥമാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ തേർഡ് എഷോർ എന്ന് എഴുതുക അതിന്റെ അർത്ഥം എഴുതുക അങ്ങനെ എല്ലാ വാക്കുകളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു ഹാവ് ടു ഫ്രെയിം സെന്റൻസ് യൂസിംഗ് ദീസ് വേർഡ്സ് ഈ ഈ സെന്റൻസ് ഈ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോ സെന്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് യു യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സ് ഇൻ എ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ആലോചിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു sentence ആയിട്ട് എഴുതുക ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇഫ് പോസിബിൾ യു ക്യാൻ സെൻഡ് യുവർ സെന്റൻസസ് ടു യുവർ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആ സെന്റൻസസ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുത്തോളൂ ടീച്ചർ പറയുന്നത് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു തരാനായിട്ട് ആൻഡ് ഐ വിൽ ചെക്ക് ഫോർ യു നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള സെന്റൻസുകൾ ടീച്ചർ നോക്കാം എല്ലാവരുടെയും നോക്കുക ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ സോ കുറച്ചാളുടെ എങ്കിലും ടീച്ചർ നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അയച്ചു തരണ്ട okay so i hope everybody enjoyed today's class so with this i am winding up so you can meet it in the next class okay so have a nice day thank you